C'è un passo forse poco noto dei quaderni del carcere nel quale Antonio Gramsci viene discutendo serratamente dell'Islam. Siamo nel quaderno secondo, nel paragrafo 90, dove Gramsci parla testualmente della nuova evoluzione dell'Islam. Sono considerazioni molto interessanti che Gramsci affronta, per così dire, in maniera congetturale, ponendo delle domande più che prospettando risposte. Si domanda a pagina 247 dell'edizione critica curata da Valentino Gerratano. Perché l'Islam non potrebbe fare ciò che ha fatto il cristianesimo? Mi pare anzi che l'assenza di una massiccia organizzazione ecclesiastica di tipo cristiano-cattolico dovrebbe rendere più facile l'adattamento. Cioè, Gramsci si domanda come mai l'Islam non si sia ancora adattato alla civiltà moderna, perché l'Islam non ha ancora fatto ciò che invece ha fatto il cristianesimo. Il cristianesimo è in qualche misura diventato parte della società, si è adattato. O come dice sempre a pagina 247, il cristianesimo si è adattato molecolarmente, è diventato gesuitismo, cioè una grande ipocrisia sociale. Fine della citazione. Dice appunto Gramsci che il cristianesimo ha saputo integrarsi nella società moderna cercando di adattarsi e insieme di operare su di essa. Questo non è ancora avvenuto nell'Islam. Ecco perché Gramsci, sempre a pagina 247, solleva delle domande a cui non prospetta una vera e propria risposta. L'Islam si evolverà? Potrà rimanere tal quale? No, già non è più quello di prima della guerra. Potrà cadere d'un colpo? Assurdo. Potrà essere sostituito da una religione cristiana? Assurdo pensarlo per le grandi masse. Ecco, quindi Gramsci prova a ragionare su quale possa essere il futuro dell'Islam. E a pagina 248 scrive In realtà la difficoltà più tragica per l'Islam è data dal fatto che una società intorpidita da secoli di isolamento e da un regime feudale imputridito, naturalmente i signori feudali non sono materialisti, è troppo bruscamente messa a contatto con una civiltà frenetica che è già nella sua fase di dissoluzione. Ecco qual è, fine citazione, ecco qual è per Gramsci la difficoltà tragica per l'Islam, il fatto che, a differenza del cristianesimo che si è secolarizzato, che si è mondanizzato nella modernità, l'Islam si è mantenuto eh, isolato rispetto alla civiltà moderna, è rimasto puro nella sua essenza, potremmo dire così, non si è contaminato con la società moderna, con l'ovvia conseguenza per cui ora se entra in contatto con essa si crea uno scontro tra un Islam puro, ancora legato a un mondo premoderno, e quella che invece Gramsci chiama la civiltà frenetica già nella fase della sua dissoluzione, cioè il capitalismo frenetico, accelerante, Gramsci pensa nei quaderni soprattutto alla variante americanista del capitalismo, ciò che egli chiama fordismo e taylorismo. Ecco, in questo si crea un vero e proprio urto fra la civiltà moderna capitalistica, il blocco storico capitalistico da una parte e il mondo islamico dall'altra. E scrive ancora Gramsci, sempre a pagina 248. Il cristianesimo ha impiegato nove secoli a evolversi e ad adattarsi, lo ha fatto a piccole tappe. L'Islam è costretto a correre vertiginosamente, ma in realtà esso reagisce proprio come il cristianesimo. La grande eresia su cui si fonderanno le eresie propriamente dette è il sentimento nazionale contro il cosmopolitismo teocratico. Ecco, quindi Gramsci in qualche misura possiamo ben dire precorre in queste pagine dei quaderni la situazione che solo oggi nel mondo del terrorismo post 1989 si è realizzata, un Islam che è chiamato ad adeguarsi alla società moderna ed entra eh, in urto con essa, con tutte le conseguenze tragiche che spesso ne scaturiscono, di cui il terrorismo con cui pure l'Islam non si identifica è sicuramente un'espressione. E per un altro verso Gramsci sembra suggerirci che anche l'Islam prima o poi dovrà adeguarsi, come fece il cristianesimo, alla civiltà moderna capitalistica, pure in fase di dissoluzione. In questo senso il cristianesimo traccia la linea di sviluppo anche per l'Islam e Gramsci mostra qui come la tendenza del capitale sia quella di fagocitare le religioni, di abbatterle, di piegarle alla sua stessa logica.